హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మీకు చూపిస్తున్నాను కదా ములక్కాయలు బీరకాయ ముక్కలు కోసుకొని ఉంచుకున్నాను అందులో యాడ్ చేయవలసినవి కరివేపాకు పచ్చిమిరపకాయలు ఆనియన్స్ వెల్లుల్లి రబ్బులు టమాటోస్ చూపించాను అనమాట స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఆల్రెడీ ఉంచేసుకున్నాను ఆయిల్ పోసుకొని మీకు అక్కడ శనగపప్పు చూపించలేదు శనగపప్పు మీరు కొంచెం మీ మీకు ఎంత నచ్చుతుందో అంత సరిపడగా శనగపప్పు నానబెట్టుకొని ముందుకుండా నానబెట్టుకొని ఉంచుకోండి ఇలా కర్రీ వండేటప్పుడు తొందరగా ఉడుకుపోతుంది అన్నమాట డైరెక్ట్గా వేస్తే కొంచెం లేట్ అవుతుంది అంతే ఆవాలు వేసాను మీకు కనిపించడం లేదు ఆవాలు జీలకర్ర యాడ్ చేశాను అన్నమాట అందులోని పచ్చిమిరపకాయలు వేసాను పచ్చిమిరపకాయలు వేసేటప్పుడు జాగ్రత్త చూసుకొని వేసుకొని నెక్స్ట్ వెల్లుల్లిపాయ వేసాను అనమాట రబ్బులు వెల్లుల్లి రబ్బులు వేసాను ఆనియన్స్ వేసాను అన్నమాట ఇప్పుడు కరివేపాకు మీకు అక్కడ ఏవైతే చూపించానో అవన్నీ లైన్గా వేసేసాను అనమాట అలా గరిటతో కలిపేసుకోండి కొంచెం వేగనవ్వండి ఇవి కొంచెం వేగితే బాగుంటాయి ఆల్మోస్ట్ వేగిపోయి చూడండి వేగిపోయి కదా నేను ఇప్పుడు ఇందులో ఏవేవి యాడ్ చేస్తున్నానో కరెక్ట్గా చూస్తున్నానండి మనం డై డైలీ ఎలా వంట చేసుకుంటామో అదే ప్రాసెస్ అండి దీని పెద్ద కష్టం కాదు పసుపు యాడ్ చేశాను అందులోని నెక్స్ట్ గరం మసాలా యాడ్ చేశాను అనమాట మీ ఇంట్లో ఏ ఏ గరం మసాలా ఉంటే అది వేసుకుంటే లేకపోయినా ప్రాబ్లం లేదు బాగానే ఉంటుంది కూర కూడా టేస్ట్ ఉంటుంది గరం మసాలా యాడ్ చేయడం వల్ల కొంచెం బాగుంటుంది అనమాట కారం కూడా వేసాను మీరు 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 ఈ మూడు ఐటమ్స్ మీకు వేశాను కదా మీ అంచనా బట్టి మీరు వేసుకోండి కంపల్సరీగా తెలిసిపోతుంది అంచనా తెలియకపోయిన వాళ్ళకైతే మాత్రం నేను ఒక కేజీ బీరకాయలు తీసుకున్నాను అనమాట హాఫ్ స్పూను పసుపు ఇవన్నీ వేసాను అనమాట ఇలాగా అంచనా తెలిసిపోతుంది ఆల్మోస్ట్ బీరకాయలు ములక్కాయ ముక్కలు ఇందులో వేసేసాను ఏవైతే మనం ముందుగుండా అన్నీ ఫ్రై చేసుకొని ఉంచుకున్నామో అందులో వేసేసాను అనమాట నేను వేసేసి కలుపుతాను అనమాట ఆ మొక్క అది అదంతా పసుపు నెక్స్ట్ కారం అవన్నీ మొక్కలు పట్టేటట్లు కొంచెం కలుపుకోండి బీరకాయల్లో మనం అయితే ఆయిల్ వాటరే పోయే అవసరం లేదండి దాని వాటర్ దానికే సరిపోతుంది వాటర్ అసలు యాడ్ చేయకండి కలిపి కలిపి ఉంచుకున్న తర్వాత బాగా కొంచెం కలపండి మొక్కలకు అంతటికి పడుతుంది కదా మొత్తం ఏదైతే మనం వేసుకున్నామో అవన్నీ మొక్కలకు బాగా పడితే టేస్ట్ బాగుంటుంది అన్నమాట ముందుగుండా కలిపిసుకొని వేడి అయ్యేసరికి కొంచెం ఆ మొక్కలకు పడుతుంది అన్నమాట ఇలా కలుపుకొని ఉంచుకోవడం వల్ల ఇలా కలుపుకొని ఉంచుకొని మూత పెట్టుకొని సారీ అండి శనగపప్పు గురించి నేను చెప్పడం మర్చిపోతున్నాను శనగపప్పు యాడ్ చేయాలి అన్నమాట ఇందులో శనగపప్పు వేసేసుకోండి చూసారు ఆ పప్పు ఎంత బాగా నానిందో పెద్ద పెద్దవే అయ్యేయమాట పప్పు కూడా చాలా పెద్ద పెద్ద పప్పు అయ్యింది ఎక్కువసేపు నానబెట్టుకున్నాను నేనైతే తొందరగా కర్రీ అయిపోతుంది అని మీ మీకు ఎంత నచ్చుతుందో అంత శనగపప్పు యాడ్ చేసుకోండి తక్కువ కావాలంటే తక్కువ యాడ్ చేసుకోండి కొంచెం కావాలంటే కొంచెం యాడ్ చేసుకోండి చాలా బాగుంటుంది శనగపప్పు యాడ్ చేయడం వల్ల ఇంకా టేస్ట్ టేస్ట్ బాగుంటుంది అనమాట చాలా చాలా టేస్ట్ బాగుంటుంది అనమాట ఇలా డైరెక్ట్గా వేసుకోండి శనగపప్పు కూడా బాగుంటుంది తొందరగా ఉడుకుపోతుంది అనమాట సాల్ట్ వేస్తున్నాను లాస్ట్లో సాల్ట్ వేసాను అనమాట అవన్నీ వేసిన తర్వాత సాల్ట్ వేసాను వేసిన తర్వాత మరి కొంచెం కలుపుకున్నాను అనమాట సాల్ట్ అంతా ముక్కలకు పట్టేటట్లు కొంచెం కలుపుకున్నాను చా వంట చేసిన వాళ్ళకైతే ఇది చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ అండి నేను మూత పెట్టేసుకున్నాను అదంతా ముక్కలన్నీ దగ్గరికి మగ్గి మగ్గినాకు ఒక టెన్ మినిట్స్ వెయిట్ చేయండి ఒక టెన్ మినిట్స్ అయిపోయిన తర్వాత మూత తీసి చూద్దాము ఎంతవరకు అయ్యాయో చూసారా దాని వాటర్ అంతా ఎలా యాడ్ అయిపోయినదో ఎక్కువ ముక్కలు ఉండేవి కొంచెం ముక్కలు అయిపోయాయమాట బీరకాయలు అవి అవే వాటర్ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా అంట్లో వాటర్ కంటెంట్ ఎంత ఎక్కువ ఉంటుందో అందుకే మనం వాటర్ అయ్యే అవసరం లేదు దగ్గరికి అయిపోయి చూసారు ఎలా ఎంత దగ్గరికి అయిపోయాం 
మీకు కావాలనుకుంటుంది వైట్గా కనిపిస్తుంది కదా కర్రీ మీకు నచ్చలేనిలాగా కనిపిస్తుంది కదా మీకు కావాలనుకుంటే ఎక్కువ యాడ్ చేసుకుంటే కారం అది అంటే కొంచెం వాటర్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల అలా అనిపిస్తుంది కొంచెం మగ్గితే సరిపోతుంది కలర్ఫుల్గానే ఉంటుంది మీకు కావాలనుకుంటే నేనైతే చాలా తక్కువ వేస్తాను కారం అది ఇంట్లో తినరు కాబట్టి అలాగే వేసాను మీకు ఒకవేళ నచ్చినట్లయితే కంపల్సరీగా ఎక్కువ యాడ్ చేసుకుంటే ప్రాబ్లం ఏం లేదు మీకు ఎలా మీకు మీ టేస్ట్ని బట్టి మీరు యాడ్ చేసుకోండి మరలా చూస్తుంది అనమాట అయిందా లేదా అని ఆల్మోస్ట్ దగ్గరికి అయిపోయినది ఇప్పుడు టమాటో ముక్కలు వేసేసుకోండి ఇందులోని ఎక్కడ కూడా వాటర్ మాత్రం యాడ్ చేయొద్దు సిమ్ముల్లోనే పెట్టుకోండి కొంచెం సిమ్ముల్లో పెట్టుకుంటే అలా మగ్గిపోతుంది అనమాట హైలో కాకుండా సిమ్లో పెట్టుకుంటే దగ్గరికి మగ్గుతూ ఉంటుంది అనమాట బాగుంటుంది కూర కూడా ఇలా టమాటాలు యాడ్ చేశాను ఇప్పుడు మళ్ళీ టమాటాలు యాడ్ చేసిన తర్వాత కూడా మూత పెట్టేసుకోవాలి అనమాట మూత పెట్టుకుంటే మనకి టేస్ట్ బాగుంటుంది టేస్ట్ బాగుంటుంది తొందరగా ఉడుకుపోతాయి అన్నమాట మూత పెట్టుకోవడం వల్ల చూసాను మూత పెట్టి తీసాను అనమాట కొంతసేపు అయిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ ఉడికిపోయింది కూర అయితే మాత్రం కలిపిసుకుంటున్నాను అనమాట ఎలాగా టమాటాలు అవన్నీ ఉడిపాయి కదా వాటర్ అయితే నేను ఎక్కడ యాడ్ చేయలేదు మీరు చూస్తున్నారు కదా నేను వాటర్ పోసాను లేదనేది మీకు కనిపిస్తుంది కూడా లాస్ట్లో కొంచెం గరం మసాలా వేసుకోండి టేస్ట్ బాగుంటుంది గరం మసాలా వేసుకోవడం వల్ల టేస్ట్ అనేది చాలా 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 బాగుంటుంది అన్నమాట మీకు అక్కడ ఉంటే వేసుకోండి లేకపోతే లేదు ఏం ప్రాబ్లం లేదు మీకు ఎలా నచ్చుతుందో అలాగే ప్రాసెస్ అయితే తెలిసింది కదా మీకు ఎలా నచ్చుతుందో అలాగే వంట చేసుకోండి బాగుంటుంది ఇలాగే కంపల్సరిగా ప్రతి ఒక్కరు ట్రై చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ మీకు వీడియో నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ కూడా పెట్టండి బాగుంది కదా స్టవ్ ఆపేసేసుకోండి అయిపోయింది కర్రీ ఎంతో టేస్టీగా రైస్లోకి అయితే చాలా చాలా బాగుంటుంది రైస్లోకి కంపల్సరిగా రైస్లోకి మాత్రం ఎంత టేస్టీగా ఉంటుంది చపాతీ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇలాగే ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ బాయ్